Добрый день, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Smokers Magazine и сегодня у нас в гостях трубочный табак Ratrice Marlin Flake. Табак составлен на базе выдержанных в горячем прессе Вирджинии, Камедиша и Перика. Смесь обладает глубоким насыщенным вкусом и приятным ароматом, характерным для традиционных вирджиниевых смесей, созданных для курения из трубки. При вскрытии из банки доносится приятный винный аромат выдержанных вирджиний, густой и плотный. Со временем он начинает стихать и на свет выходят ароматы ржаного хлеба и чернослива. Табак в банке представляет собой длинные пластины флейка темных оттенков коричневого цвета. Табак на ощупь жирный, влажный, но разминается легко. Перед набивкой трубки имеет смысл его подсушить на листе бумаги, хотя и в изначальном виде он курится без каких-либо проблем но в подсушенном виде дает более широкую гамму вкусов за счет дыма, который в подсушенном табаке прохладнее и соответственно суше. Набивается табак в трубку ровно, но если вы работаете с влажным табаком, стоит уделить набивке трубки немного больше внимания. Влажный табак во время курения может довольно сильно открыться в объеме и курить его станет сложнее. Еще одним моментом, влияющим на вкус этого табака, является плотность набивки. Курение подсушенного табака с плотностью чуть ниже обычного мне показалось наиболее выгодно раскрывающим вкус Ratrice Marlin Flake. С первых глотков дыма табак действительно начинает давать густой вкус. Первые возникающие ассоциации наводят на мысль о выпекающемся ржаном хлебе. В аромате дыма запах горячей хлебной корки также является доминирующим. Легкая фруктовая сладость едва различима и робко прячется где-то на заднем плане. Ближе к середине курения раскрываются пряные оттенки вкуса, практически полностью маскируя собой и без того едва заметную сладость табака, хотя аромат куримого табака становится слаще, приобретая черты запекающейся сдобы. Вкус становится острее, но эта острота легкая, лишь слегка щекочущая. Также во вкусе становятся заметны травянистые оттенки вкуса, но ведущую роль по-прежнему играет вкус ржаного хлеба. В таком виде вкус держится до конца курения, практически не меняясь, переливаясь оттенками пряности и ржаного хлеба. Если говорить о крепости, то табак нельзя назвать легким. В то же время его мягкая крепость не позволяет его отнести к разряду крепких табачных смесей. Я оцениваю крепость Ratrice Marlin Flake на 4-5 баллов из 10, что позволяет без никотинового дискомфорта Курить этот табак в течение всего дня. Табак оказался очень и очень привлекательным, с приятным и даже аппетитным ароматом, густым и мягким, несмотря на легкую остроту вкуса. Табак во всех смыслах показал себя хорошим повседневником, и даже переключаться на что-либо другое желание абсолютно не возникало. Отличный табак! Ознакомиться с более детальным обзором и узнать, какую оценку получил этот табак в рейтинге журнала, вы сможете, перейдя по ссылке, указанной в описании к ролику. Там же вы сможете задать свои вопросы и оставить комментарии. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки и до встречи на канале Smokers Magazine.